ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം തന്ന ഷെയറുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്ന നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിലും ആയി മാറുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക എൻ എസ് സിയിലും ബി എസ് സിയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് സ്ക്രീനർ ഡോട്ട് ഇൻ സ്ക്രീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം തന്ന കമ്പനികളെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം സ്ക്രീനർ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് സ്ക്രീനറിൽ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ലോഗിൻ നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രീനറിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനറിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് കാണാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കമ്പനികളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ടൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റോക്ക് സ്ക്രീൻ ഈ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈസ് ടു എണിങ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഈ കൊറിയ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള പ്രൈസ് ടു എണിങ് റേഷ്യോ പതിനഞ്ചിൽ താഴെയുള്ള ആർ ഒ സി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലധികമുള്ള കമ്പനികളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കൊറിയാണിത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിലധികം റിട്ടേൺ തന്ന കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് അതിനുവേണ്ടി റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഓവർ വൺ ഇയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റൺ ദി സ്ക്വറി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിലധികം റിട്ടേൺ തന്ന അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഷെയർ പ്രൈസ് മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിലുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് അവയുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം ഇതിൽ നിന്നൊരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മോഡേൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ മോഡേൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി പതിനൊന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ ആയിരുന്ന ഷെയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ എട്ടായപ്പോഴേക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപയിലധികമായിട്ട് മാറി അതായത് അറുന്നൂറ് ശതമാനത്തിലധികമാണ് റിട്ടേൺ ഇനി റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും അധികം റിട്ടേൺ തന്ന കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നാൽ കാണാം ഇനി റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഔട്ടിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണിൽ ഒരു തവണയോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ബി സി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതി മുപ്പത്തി എട്ട് രൂപയായിരുന്ന ഷെയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ എട്ടായപ്പോഴേക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയായിട്ട് മാറി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയായി എന്നത് കൊണ്ട് ആ ട്രെൻഡ് തുടരണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കണ്ട കമ്പനികളിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് കയറിയ പോലെ തന്നെ താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചില കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് വീണ്ടും ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന വരാം ചില കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം സോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷെയർ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല മറിച്ച് ആ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും സ്ക്രീനറിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വി ഗാർഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ വി ഗാർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മെട്രിക്സ് ആണ് കാണുന
മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രോഫിറ്റ് വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണാം അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് കൺവേർഷൻ സൈക്കിൾ അടുത്തത് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതിനും താഴെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ശതമാനം ഷെയറുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാണാം ഇനി വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ